，然后葱、泡椒、姜蒜。哎，我在原材料里面没有看到像是莫尔斯或者是胡萝卜丝之类的。那头最老牌的鱼排川菜里面都没得其他配其他配料，像木耳啦、笋子啊、嗯、那些东西，都都是最简单粗暴的。嗯嗯。而且这个鱼香肉丝这道菜，它其实已经已经衍生出了一种味型鱼香味了，是吧？现如今，鱼香味型的菜品种类也是非常繁多，而学会了鱼香肉丝，也就掌握了鱼香味型的调制方法。鱼香肉丝第一步，将里脊肉切成条状，大葱切成小丁，也就是所说的鱼眼葱，泡椒切碎，食材处理好后，就可以准备正式制作了。好，现在我教大家调一个碗子。这个应该是咱们这道鱼香肉丝的一个顶金之笔，是不是？对头，那都是它调味一个灵魂。好不好吃的就全部看这碗碗汁儿啊！啊，起小半勺盐，小半勺味精，好，然后白糖，我们需要三大勺。三大勺，哇！对头。好，然后为啥子很多叫糖醋的叫一比一？很多不会的话，我们都用个最最简单的方法，都用那个碗儿。现在是平的状态，我们来舀醋。好，醋醋需要啷个舀，就不需要像刚刚我说的三勺。三勺糖，一比一的醋，但是不一定是三勺醋，哎，因为它好，现在的那个状态就是刚好，醋刚好没过白糖，哎，那就叫一比一。好，然后我们现在再稍微沏一点点水豆粉。加一点水淀粉啊，嗯，让它勾一点芡啊。鱼香味是川菜的一个最代表作，特点是酸甜咸辣四味一致，就是没得哪一个味道是突出的。哦，都是很均衡的一个味型。鱼香味型讲究咸甜酸辣兼备，所以味道好不好，这碗料汁是相当关键。调好料之后，接下来就要对肉进行码制，加入少许的底盐和水豆粉，用手抓匀，将水分充分吸收，这样才能保持肉的软嫩。接下来就是进入炒制环节了。我们提前炒肉丝有一个比较关键的一点，就是要热锅冷油。热锅冷油。哎，好，然后冷的话，肉不容易粘锅。粘锅啊。嗯啊，肉下去过后暂时都不要去搞它了。嗯，这也是避免粘锅的一种方法。哎，对哈。待肉下锅十秒钟左右再开始翻炒，使肉完全变色。下面大厨再教一个省时省力的小妙招。嗯，我把锅弄斜点，好，然后我们就开始放姜蒜。我都直接不用再把肉弄出来。哦，就不用把肉盛出来之后单独去炒。对哈。将末蒜末放进去，跟肉末肉丝一起炒香。好，然后我们把锅弄斜点过后，都用了厦门的油来炒。好，还是用小火把姜蒜的香味炒出来，啊、把姜蒜的水汽炒干。炒香过后，好，我们还是放我们的刚好剁好的泡椒。下入泡椒后，将火调大，炒出香味，然后倒入调好的料汁。等闻到醋香后，下入切好的鱼眼葱，翻炒几下，这道超级下饭的鱼香肉丝就可以出锅了。啊，现咱们现在就来尝一下这个李大厨做这道鱼香肉丝到底怎么样？酸甜咸香，我感觉真的是非常平衡的一个味道。这个就是，虽然说它没有搭配咱们可能常见的一些，像是木耳丝、胡萝卜丝、笋丝这些。只有这个肉丝跟这个大葱、大葱丁，但是它的这个料汁的味道，就是最传统、最原汁原味的那种鱼香味那这一道非常非常下饭的鱼香肉丝，大家学会了吗？如果还没有学会的话，在之后咱们还有个要点回顾，大家可以留意一下，不要错过哟。咱们川菜美食记就是为了给大家传递一些家常菜，快手又好做。当然，制作过程的小细节也是影响口味的关键，一定要注意哟、哦。赶紧拿出手机拍下来吧。想要了解更多好吃好玩的项目，就关注我们十全十美粉丝团公众号以及同名抖音视频号吧。